আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের হেলথ কেয়ার প্রোগ্রামে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মাহমুদ রহমান মান্না ভাই উনি একজন ভালো আছেন আপনি জি শুরুতে আপনার পরিচয় হচ্ছে মাহমুদ ভাই অনেক দিন ধরে এই পেশায় কর্মরত এবং উনি ডাক্তার হিসেবে বাংলাদেশে প্লাস এই দেশে এনএইচএস এর সাথে একজন আই সার্জন এবং স্পেশালিস্ট এন্ড কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতেছেন আর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও করে থাকেন এর পাশাপাশি মানব সেবামূলক সো আমাদের আমরা পেয়ে আপনাকে খুশি আজকের এই প্রোগ্রামে সো কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার শ্রোতা সুধি বন্ধুকে আসসালামু আলাইকুম সো আমরা যেটা শুরুতেই জানতে চাচ্ছি যে দুনিয়াতে যে মহামারী চলতেছে করোনা ভাইরাস একটা মহামারী আমাদের আমাদের এই জেনারেশনের জন্য অনেকেই অনেক জেনারেশন আগে অনেক মহামারী ছিল কিন্তু আমরা একটা উইটনেস করছি সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস আর আপনার তো স্পেশাল ফিল্ড হচ্ছে এখানে আইসাইট সো মানবদের তো প্রত্যেকটা অর্গানেই মোটামুটি এটা একটা এফেক্ট আছে সো স্পেশালি আমাদেরকে বলবেন যে আইসাইটটাতে কি ধরনের সিমটমস বা কি ধরনের এটা দেখা দেয় করোনা ভাইরাস আমি বলবো আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ মানুষকে সব সময় একটা টেস্ট করেন এবং এই করোনা ভাইরাস এটা আমাদের জন্য একটা টেস্ট এই টেস্টকে আমরা অতিক্রম করতে কেমন পারি এবং কেমন বুক করি এটা আল্লাহ দেখছেন এবং এটা আমাদেরও অনুভূতিতে এসছে যে আমাদের অনেক লোক এই করোনা ভাইরাসে মারা গেছে পাশাপাশি অনেক শিক্ষা নতুন নতুন আমাদের জীবন পদ্ধতি সহায়তক হিসাবে যারা আগে আল্লাহর প্রতি একটু কম বিশ্বাস ছিল তারা একটু বেশি বিশ্বাসী হয়েছে যারা কোরআন এবং হাদিসে এই প্যান্ডেমিকের যে বর্ণনা আছে এই বর্তমান চিকিৎসক তথা বৈজ্ঞানিক এর সাথে সাদৃশ্য রেখে এর ব্যবস্থাপনাতে যোগ দিয়েছে এটা একটা আলৌকিক এবং ইসলাম সম্মত সমাধান বলে আমি মনে করি তো এই করোনা ভাইরাস আমাদের মার্চ মাস থেকে আমাদের দেশে প্রাদুর্ভাব হয়েছে যদিও এর আগে এটা চায়নাতে প্রথমে ধরা পড়ে এবং সেখান থেকে শুরু হয় এইভাবে আমাদের পৃথিবীর পর থেকে বিভিন্ন মহামারী এসছে এবং বিভিন্ন সময় এটাকে ব্যবস্থাপনায় কিছু লোকও মারা গেছে এবং কিছু লোক এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তা আমাদেরও সেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আমরা এটাকে কেমনভাবে নেব এটার উপরও নির্ভর করে আমরা বিভিন্ন লোক এই করোনা ভাইরাসকে বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত করেছি তবে এটা একটা মহামারী এবং এটা জটিল মহামারী তার প্রতিশ্রুতি এবং ফলশ্রুতি আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ইউকেতে এ পর্যন্ত গত কালকের স্ট্যাটিস্টিক সরকারি গণনা অনুযায়ী প্রায় একাল একচল্লিশ হাজার পাঁচশোর মতো মারা গেছে কিন্তু এই ব্যাপারে অনেকে বলেছেন যে যেগুলো সরকারের নজরের বাইরেও কিছু অ্যাড হয়েছে বলে অনেকের ধারণা যেমন কেয়ার হোমগুলোতে কিছু লোক মারা গেছে যেগুলো অ্যাড হয় নাই বলে অনেকে দাবি করে আমি সরকারের তথ্যটাই বলতে চাই বিশ্বে আজকের তথ্য অনুযায়ী প্রায় দুইশত সাঁত্রিশ মিলিয়ন লোক আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে রিকভারি হয়েছে একশো চুয়ান্ন মিলিয়ন লোক এবং মৃত্যুবরণ করেছেন আটশো চোদ্দ হাজার মানুষ এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো এই জন্য বলবো যে এটা একটা মারাত্মক ব্যাধি অথবা মারাত্মক অবস্থা যে অবস্থাকে মানুষকে বিচলিত করেছে সমাজকে উৎকণ্ঠিত করেছে জাতি এবং দেশকে নাড়া দিয়েছে অর্থনৈতিক ভারসাম্যতে অনেক নেগেটিভ প্রাদুর্ভাব করেছে তবু সরকার জনগণ আমরা সবাই এর সাথে মোকাবেলা করছি এবং আশা করি এটা আমাদেরকেও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে নিয়ে আসবে আমি স্বাভাবিক এই জন্যই বলব যে সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মানুষকে আবার স্বাভাবিক করার জন্য ছেলেদের মেয়েদের স্কুলে আবার ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা জি আপনারা জানেন আজকেই পেপারে এসছে যে যদি সামনে সপ্তাহে স্কুল খোলার পরে কোনো গার্জেন ইচ্ছাকৃতভাবে না দেয় উইদাউট রিজনেবল কজ তাহলে একশো বিশ পাউন্ড জরিপানা করা হবে 
এটা সরকারের একটি উদ্যোগ যাতে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে পারে সরকার আরও উদ্যোগ নিয়েছিল গত এক মাস ধরে যে রেস্টুরেন্টগুলোকে সাবসিডি দিয়েছিল যে সপ্তাহে তিন দিন তারা হাফ দামে খেতে পারে ইট আউট যেটা হ্যাঁ সরকার বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে সাহায্য করেছে জানে যারা খুব অবস্থা একটু কম আছে তাদের বেনিফিটের উপরেও সরকার কিছু কিছু যোগান দিয়েছে যেটা আপনারা দেখেছেন এবং অনেক অর্গানাইজেশনেও সরকার কিছু সাহায্য সহযোগিতা করেছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সরকার একটা লামসাম অ্যামাউন্ট দিয়েছে যাতে তাদের অসুবিধা না হয় যারা কর্মবিরতিতে ছিলেন বা আছেন তাদের প্রতি সরকার ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়েছে দুইভাবে যারা সেলফ এমপ্লয় তাদেরও দিয়েছে যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদেরও দিয়েছে তো সেটা বলবো আমি যে এটা আমাদের যে মহামারী সেই মহামারীর আমাদের যেরকম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে ঠিক তেমনইভাবে সরকার জাতি সব কিছুই একইভাবে আক্রান্ত এবং তারা চেষ্টা করছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে এই দূর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেখ এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক এই কামনা করি এখন আমি আমার সাবজেক্টে আসতে চাই সেটা হলো এই যে আমাদের করোনা ভাইরাস আপনারা সবাই কম বেশি জানেন করোনা ভাইরাসের প্রথম উপসর্গ বা যেটা সেটা হলো প্যানিকি মানুষ প্যানিকি হয়ে গিয়েছিল এখনও মানুষ প্যানিকেই আছে যে কি হয় কি হয় কবে চলে যায় কবে আমরা স্বাভাবিক চলে আসতে পারি তো ওভারঅল প্রথম অসুবিধা যেটা সবার মধ্যে এসছে সেটা হলো প্যানিক এই প্যানিক করতে নিষেধ করা হয়েছে যে আপনারা সব কিছুকে স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে একটা উদাহরণ এই সরকার দিয়েছে যে ম্যালেরিয়া তো আমরা দশ বছর বারো বছর বহন করেছি পাশাপাশি সব কাজই করেছি আবার আমরা ম্যালেরিয়ারও প্রতিকার করেছি এবং স্বাভাবিক জীবনে এসছি তো যদি এইভাবে আরও দু এক বছর থাকে তাহলে আমাদের কেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ব্যাঘাত ঘটবে তো এটা একটা উদাহরণ তবে এই অসুখে যে প্রথম যেটা অসুবিধা হয়েছে বা আমরা বুঝতে পেরেছি সেটা হলো গলায় খুশখুশি হয়ে হতো যে ভাইরাসটা প্রথমে গলায় যায় এবং গলাতে যাকে বলে আমরা থ্রোট সোর থ্রোট বা গলার এই জায়গায় ওটা আটকায় এবং ওইটা প্রথম সূচনা করে কাশি এবং কাশির সাথে একটু ব্যথা ব্যথার সাথে শরীর ব্যথা ব্যথার সাথে জ্বর জ্বর অবস্থা এবং জ্বর এবং করোনা ভাইরাসের প্রথম কাশির যে অবস্থান তারপরেই আসছে জ্বরের অবস্থান যে টেম্পারেচার বেশি সেই জন্য আমাদের সব জায়গায় করোনা ভাইরাসের যে ডায়াগনোস্টিক তার প্রথম দুইটা জিনিস দেখা হয়েছে যে আপনি টেম্পারেচার বেড়েছে কি না স্বাভাবিক থেকে দ্বিতীয় আপনার কাশি কাশি কেমন কাশিতে আপনার বুকে ব্যথা আছে কি না তারপরে পরবর্তীতে রিসার্চ এসছে করোনা ভাইরাসের জন্য টেস্ট টেস্ট বার্ডগুলো ইনঅ্যাক্টিভ হয়েছে অর্থাৎ খাওয়াতে স্বাদ লাগে না বা কোনো কিছুতে আপনি ঘ্রাণ শুকতে পারেন না এগুলো এসছে কানে কম শোনা যায় করোনা ভাইরাস যেহেতু একটা ভাইরাস চোখ লাল হয়ে যায় চোখ চুলকায় চোখ পানি পড়ে এগুলো সব ভাইরাসেই হয় করোনা ভাইরাসেও এটা হয়েছে তো আমি যদি বলি শারীরিক দিক দিয়ে করোনা ভাইরাসের যে সমস্ত উপসর্গ আপনারা দেখেছেন সেগুলো হলো শ্বাসকষ্ট জ্বর শ্বাসকষ্ট গলা ব্যথা শরীর ব্যথা নাকি ঘ্রাণ হয় না চোখে কোনো জিনিস কি ফিল করা চোখে তিনটা জিনিস আমি বলে ফেলেছি একটা হলো চোখে লাল হওয়া লাল হওয়া চোখে চুল কানো চোখে পানি পড়া আচ্ছা এই তিনটা উপসর্গ প্রাথমিক তারপরে যদি জটিলতা হয় যেমন অন্যান্য কনজেন্টিভাইটিস থেকে কর্নিয়া লালসা হতে পারে ড্রাই আই হতে পারে কর্নিয়া স্বাভাবিক যেমন ধরেন অ্যালার্জিক কনজেন্টিভাইটিস হয় তারপরে ভাইরাল কনজেন্টিভ আদার্স যেগুলো হয় ঠিক তেমনই এটাতেও সিমটম আসে সেই জন্য আমাদের চোখে বলা হয়েছে লাল হলে চোখে বারে বারে একটু পানি দেওয়া চোখে দরকার হলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যদিও ভাইরাসে অ্যান্টিবায়োটিক তেমন কাজ করে না তারপরেও সেকেন্ডারি ইনফেকশন কনভার্ট করার জন্য দেওয়া হয় তারপরে এটা যদি আরও বিস্তার লাভ করে চোখ যদি ফুলে যায় সেই ফুলের জন্য ব্যবস্থা করা উসুম উসুম গরম ছ্যাক দেওয়া এগুলো ব্যবস্থাপনার মধ্যে অন্যতম তবে 
চোখের যে জটিলতা তার থেকে শারীরিক জটিলতাতেই মানুষ বেশি মারা গেছে এবং মানুষ সবচেয়ে বেশি মারা গেছে হলো লাংসের প্রবলেমের জন্য লাংস থেকে হার্টে হার্টে থেকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এবং কলাপস করে মারা গেছে এখন এখানে একটা কথা হচ্ছে যে করোনা ভাইরাস যেহেতু একটা সংক্রমণ অর্থাৎ ইনফেকশন সেই ইনফেকশন সাধারণত যাদের বডি রেজিস্ট্যান্স কম থাকে যেমন ধরেন বয়স্ক লোক সেভেন্টির উপরে এটাকে বলছে মোর প্রন টু সিক্সটির উপরে লোককে অ্যাফেক্ট করতে পারে যেটি তার শারীরিক বডি রেজিস্ট্যান্স কমে যায় এবং তার পাশাপাশি আরও কিছু কন্ডিশন বলা হয়েছে যেমন তার যদি ব্লাড প্রেশার থাকে তার যদি ডায়াবেটিস থাকে তার যদি ক্যান্সার থাকে অথবা অন্য কোনো কারণে যেমন অ্যাজমাকেও বলা হয়েছে একটা কন্ডিশন যদি তার বডি ওবেসিটি থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা জটিল আকার ধারণ করবে সেই জন্য সেগুলোতেও সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে এনি এনি প্রিভেনশন আছে নাকি যে লাঞ্চটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য হ্যাঁ আমরা জনসাধারণরা কি করতে পারি হ্যাঁ প্রিভেনশন তো অনেক কিছু বলা হয়েছে এক নম্বর বলা হয়েছে যে লাংসের প্রদাহ অর্থাৎ ইনফেকশন যদি থাকে যেমন ধরেন কারো যদি অ্যাজমা থাকে যে যার যদি ক্রনিক বন্ডকাইটিস থাকে যার যদি অন্য কোনো লাংস ডিজিজ যেমন ক্রনিক সাপোরেটিভ লাংস ডিজিজ এগুলো থাকে তাহলে সেটার চিকিৎসা ঠিকমতো করতে হবে এবং প্রিকশন নিতে হবে রাইট যেমন ঠান্ডা ঠান্ডার মধ্যে বলছে যে ঠান্ডা সতর্ক হতে হবে কেন না করোনা ঠান্ডাতে বেশি প্রকোপ হয় রৌদ্রে বা গরমে না এবং এমনও বলা হয়েছে যে রৌদ্রে যদি দুই ঘন্টা কেউ থাকে তাহলে করা রৌদ্রে করোনা ভাইরাস মরে যাবে করোনা ভাইরাসের জন্য যে বেশি বেশি শীতের জন্য চা কফি অথবা অন্যান্য গরম পানি খেয়েছে তাদের কিন্তু ভাইরাসটা অনেক সময় স্টমাকে চলে গেছে এবং স্টমাকে যে ভাইরাসটা মরে গেছে তখন কিন্তু প্রকোপ তত হয়নি সেই জন্য বলছে করোনা ভাইরাসের সময়ে আপনি ফ্রিজের জিনিস খাবেন না মানে কফি বারে বারে আদা চা লেবু চা এগুলো খেতে পারে যে কোনো কিছু আচ্ছা এই জন্য এটা একটা প্রিকশন তারপরে আর একটা সবচেয়ে বড় প্রিকশনের কথা যেটা বলা হয়েছে ইফেক্টিভ সেটা হলো রিজনেবল সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা কোয়ারেন্টিনে থাকা যেমন বয়স্ক লোকরা সবাইকে বলা হয়েছিল এবং সরকার কোয়ারেন্টিনই করে দিয়েছিল যে লকডাউন লকডাউন মানে আপনি বাড়িতে থাকবেন কাউকে বাড়িতে আসতে দেবেন না আপনি বাইরে যাবেন না অর্থাৎ এমন করে বলা হয়েছিল যে আপনি যদি বয়স্ক হন তাহলে আপনার রুমেই আপনার ছেলে পেলে যাতে না যায় এটা হলো আইসোলেশন এটা আমাদের প্রফিটের সময় থেকেও এই মহামারীর ব্যবস্থাপনা এটা বলা হয়েছে সেকেন্ড বলা হয়েছে যে কেউ কারো বাড়িতে যাবেন না যেমন যার যে যেখানে আছেন সেখানে থাকবেন কাউকে আসতে দেবেন না যেতেও দেবেন না এটাও একটা কোয়ারেন্টিনের শর্ত তারপরে যেটা বলা হয়েছে মুখে মাস্ক ব্যবহার করবেন আমরা সবাই আমি এইমাত্র খুল খুলেছি আপনার টেলিভিশনের জন্য কিন্তু আমাদের সবাইকে বলা হয়েছে এখন সরকার বাধ্যতামূলক করেছে যদি কেউ সরকারি গাড়িতে অর্থাৎ ট্রেন বাস এটাতে না চড়েন না করেন তাহলে ফাইন করবে আপ টু ওয়ান হান্ড্রেড পাউন্ড জি তো এইটা একটা প্রতিষেধক যে আপনি মাস্ক ব্যবহার করবেন মাস্ক ব্যবহার করবেন দুইটা কারণে একটা হলো এটা তিনটাভাবে সরায় একটা হলো মুখের থুতু অথবা নাকের কোনো ড্রপলেট অথবা স্কিনে যদি আপনার টাচ লাগে সেই জন্য বলছে হাতে আপনি ইয়া দেন গ্লোভস দেন যাতে কন্ট্যাক্ট না হয় এবং ওই হাত দিয়ে যেন আর একজনকে টাচ না করেন সেই জন্য বলা হয়েছে যে আপনি আয়দার গ্লোভস ব্যবহার করবেন অথবা সেন্ট্রাইজার সেন্ট্রাইজার অর্থাৎ অথবা সাবান এই দিয়ে সব সময় হাত পরিষ্কার করবেন হাত পরিষ্কার করলে ওই ভাইরাসটা মরে যাবে এবং আর একজনকে টাচ করলে ইয়া হবে না আর একটা প্রিকশন হলো নন টাচ টেকনিক আপনি পার্থিপক্ষে কাউকে টাচ করবেন না যেমন হ্যান্ডশেক প্রিভেন্ট করা হয়েছে হ্যান্ডশেক করবেন না আপনি যদি বলেন মুখে বলবেন কিন্তু টাচ না কেননা স্কিনে স্কিনে কন্ট্যাক্টে করোনা ভাইরাস আসতে পারে তিনটা প্রতিষেধক খুব রিজিডভাবে বলা হয়েছে একটা হলো মাস্ক ব্যবহার করবেন একটা হলো হাতে সবসময় পরিষ্কার করবেন অথবা গ্লোভস দিবেন হাত দিয়ে টাচ করবেন না আর থার্ড হলো আপনি আইসোলেটেড থাকবেন রিজনেবল ডিস্টেন্স এখনও কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্স টু ফিটকে ওয়ান ফিট করা হয় না ওয়ান মিটার করা হয়নি 
टू मीटर ही करा हुए से तो अबे कुनो कुनो जगह शिथिल कोरे चे आने के किंतु शॉकरी भावे टू मीटर ही वाला हुए से एगलो सब प्रिकाशन आठ टा प्रिकाशन जेटा शेटे हलो आइसोलेशन शॉकर एकोनो किंतु खूब रिजिड भावे बोले चे जे आपने रा गैदरिंग करें किंतु तीरिज जो निर्भेशी गैदरिंग करते पर जी पोतीर जो ना आपने बायरल लोग नेते पर इंक्लूसिव आपने घरेल लोग ये तीरिज जो ने रूपरे कर ले किंतु आयन करे दिसे काल के ही पर आमी देखे थी ये रागे मुखे देखे सुने थी जे अप तू वन थाउजेंड पाउंड टेन थाउजेंड पाउंड शर्कर या करते पारे फाइन करते पारे फाइन करते पारे एवं मिनिमम आपने फाइन वन थाउजेंड पाउंड स्पॉन्टिनुवाज किंतु अप तू टेन थाउजेंड शर्कर फाइन करते पारे इटा शर्कर घोषणा दिए चे तो एगुलो हलो प्रिकाशन एड जन नामी बोल ची जे एगुलो शातुर को तो आपने मान दें एवं शत्तुर बा सिक्सटी फाइव शत्तुर तो शेषेर को था किंतु फिफ्टी फाइव अनेक क्षेत्रे फिफ्टी क्यों बोले से जे आपने रा शतुर को थक बन शतुर को भावे चला फिरा कर बन बारी ते आपने रा थकेन आपने रा पार्क के जान किंतु जो तो वही जगह जो दी कोरोना वायरस डिटेक्ट ना हुए थके जो दी जाने जो कोरोना हुआ है नहीं ताले दूसरे दिन जो नेक्स्ट आते होंगे ना। हमारे एक क्वेश्चन होते हैं जो अमरा मास्क दिया हमारे मुख टके प्रोटेक्ट करना हुई चीज आल्सो वी आर प्रोटेक्टिंग एनीथिंग गोइंग्स टू द लंग्स व्हाट अबाउट � एरकोम जे पेनिट्रेट करते पारे बा उन उन्नो अवश्य पेनिट्रेट करते पारे ए ए बैपटा जो देखना है अवश्य पेनिट्रेट करते पारे जो नहीं तो बोलते नॉन टच टेक्निक नॉन टच अच्छा आपने के आमादर के वाला हुए से जे टच करेना तार मने पेनिट्रेट करते पारे राइट ये डर चोखे होते पर बे स्कीने जे कुनो फेसे होते पर � सब जगह ही एक तरफ जो दी हाथे का रुक और ना भरा स्टच करे था के अलग जन जो दी वो ही अंगुल दिया अलग जन के टच करे तो ये कांटेक्ट कर ना भरे सोते पड़े राइट ओके एंड देन इट कैन पेनिट्रेट थ्रू है वो ही स्किन दे स्किन दे है जबे पेनिट्रेटेड तो पास्टा सोर्स अच्छा एक तरफ लो चोक एक तरफ लो कान एक तरफ लो नाक शेना ऑल दिस सेंस ऑर्गन आर सस्पेक्टेबल टू कोरोना वायरस चोक एक तो सेंस ऑर्गन नाक एक तो सेंस ऑर्गन कान एक तो सेंस ऑर्गन जीब बैक तो सेंस ऑर्गन ये गुलो शब्द किसी मुंग स्किन एक तो सेंस ऑर्गन तो स्किन टू स्किन टच करते निशन अच्छा अच्छा जब जो ना आपने किस आदर को हिते हुए अमी आरक्टे को तब बोलते � हमारे एशियन तार मुद्दे वालो बांग्लादेशी जी जी एवं इटा किंतु हम एनालिसिस करी नहीं इटा एनालिसिस कर दर कर चें तो अबे शब्द किसी चीज़ टेलीविज़न में बोला ठीक हो बे ना अमी दो तीन टा जिन्स बोलते पर एक टा हलो हमारे अबो हैला हमरा कुनो नियम कानून मिने चली नहीं वही ग्रोसरी शॉपे देखा � ऐसे शार्कर बोल से बारिते बारिते जेओ ना यार बारिते बारिते कैसे एवं छोमाए मोतो नॉन कंप्लाइंस अर्थात अशुभिदा हुई से अखुने आमारे डिप्रिकेशन नहीं तो हो बे अखुने आइसोलेशन नहीं तक तो बे अखुने डॉक्टर जाते हो बे उधर डिले करें चे दिस आर दी कॉज़ अमरा एक तब विरोधी थे जो आश्रम है जा चें तार पर अमरा आलोचना को गुरुत्वपूर्ण आलोचना आपने करते सिलें इंशाल्लाह अमरा गुरुत्वपूर्ण आलोचना आबार वही जगह थे कि केरी करवाएं शुभ्री दशक आपना देर जो दिको नो क्वेश्चन था कि था कि आपना रा आमदे स्टूडियो हॉटलाइन नंबर है जीरो ट सामाजिक दशक आप और आप और अपने देश आगुतो जाना चाहिए आम्रा गुरुत्वपूर्ण आलोचना शुन्ते सिलाम डॉक्टर महमूद रामन मनोबाय किस्ते के जे ओवरऑल एक टा व्यू अपने दी चिलेन एंड आम्रा दशक के उद्देश्य बोलते चाहिए जे आपना रा आपना देश कोनो क्वेश्चन थाकले आमदर जीरो टू जीरो सेवन जीरो नाइन सिक्स जीरो फोर 
সো মন্না ভাই যেখান থেকে স্টপ করছিলেন সেখান থেকে যদি ক্যারি করেন ইনশাআল্লাহ জি তো আমি বলতে চাই যে করোনা ভাইরাস এটা মারাত্মক সংক্রমণ এই সংক্রমণের ব্যবস্থাপনায় আপনারা জানেন প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন ভাবে এই সংক্রমণের ব্যবস্থাপনা বলেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যবস্থাপনা বলেছেন সেটা হলো যে শরীর মন এবং বিধাতা এই তিনটা সমন্বয় করতে বলেছেন জি শরীর মন বিধাতা বিধাতা হলো যে যারা আমরা বিশ্বাস করি চেষ্টাকে তারা চেষ্টার উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে চেষ্টাকে স্মরণ করে চেষ্টা নির্দেশনা মেনে চলে একটা শান্তি প্রশান্তি পেয়ে থাকি জি এবং আমরা মনে করি যে চেষ্টা আমাদেরকে ক্ষমা করে আমাদের এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেবেন এ আমি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বলা হচ্ছে স্পিরিচুয়ালি যে আপনি ঠিক মতো নামাজ পড়বেন আল্লাহকে ডাকবেন কোরআন পড়বেন স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন এটা একটা ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে অনেকে আখ্যায়িত করেছেন অনেক ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে আমরা ফাইভ টাইমস ওজু করি জি জি এটা একটা একটা গ্রেট হাইজিন হয়ে যায় অবশ্যই আমাদের যে হাত পরিষ্কার করতে বলা হয়েছে ফাইভ টাইম ওজুতে তো আমাদের হাত অটোমেটিক পরিষ্কার হয়ে যায় হ্যাঁ সেটা কো রিলেটেড কিন্তু আমি আধ্যাত্মিক সাইডটাই বললাম জি যেটাও অনেকে বলেছেন যে এটা ব্যবস্থাপনার একটা অংশ জি তারপরে আমরা আসছি আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে আসে আমাদের পরিমিত খেতে হবে পরিমিত খাওয়া মিনস ব্যালান্স ডায়েট বেশিও খাবো না কমও খাবো না অনেকে বেশি খেয়ে মোটা হলে করোনা কিন্তু ভালো করে ধরেছে আবার অনেকে কম খেয়েছে বডি রেজিস্টেন্স কমে গেছে তাকে উইক হয়ে গেছে সেই জন্য ব্যালান্স ডায়েট যতটুকু পরিমাণ ব্যালান্স ডায়েট বলতে আমরা এটা বুঝি যে আমাদের শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যালোরি মেনটেন করে খাবারের যে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট মিনারেলস ভিটামিনস অ্যান্ড ওয়াটার সব যেন পরিমাণ মতো পরিমিতভাবে খাওয়া হয় সেটাকে বলা হয় ব্যালান্স ডায়েট ওইটাকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের কাছে একজন কলার আছে মান্না ভাই আচ্ছা আমরা কলটা নিয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বোন কই থেকে পইরা হ্যাঁ জি আমি বেলি তলে হইলাম তো আপনার কোশ্চেনটা করবানি জি আমার দুইটা কোশ্চেন আছে আমার মনে হয় আজকে চার পাঁচ বছর ধরে বা আমার শোল্ডারও নিস কানো খুব বেশি জ্বলা পড়া হরি বেদনা হরে তো এটা লাইনে কত ডাক্তার গেছি কি যে তারা আদিত গেছি কিছু তারা আমারে কমাই তো পারছে না এটা লাগে আমি কিটা করতাম ভাই আপনি কইছেন 4 5 ইয়ার্স থাকি আপনার শোল্ডার 4 5 ইয়ার্স কত ডাক্তার গেছি কিটা ফিজিওথেরাপিস্ট গেছি কোনো কিছু হামায় না ওই জো না এখন তো আছে আমি সুজো ইয়া কি বোয়া লাগে পুরো একটু বেহ হইয়া বললো আমার এখন জল বেদ না হয় আর লাগে পুরো ফুল ভাই ওই জায়গার মাঝে বামার শোল্ডার মানে ভাই কোন জিনিস জিনিস নেই লো আমার নেই পুরো কোলেস্টেরল বাদ আছে কি আর তারা হয়তো ডায়াবেটিক্স ওই তো পারে সম্ভব না তাই আমার হয়তো কি এক্সারসাইজ করতাম কতদিন হলো আমি যদিও চোখের স্পেশালিস্ট তবে আমার যে অভিজ্ঞতা এবং আমার যে জ্ঞান তার উপরে আপনার উত্তর আমি দিতে চাই সেটা হলো যে শোল্ডার ডিসপ্লেসমেন্ট অথবা যাকে বলে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অসুবিধায় আছে সেগুলো আপনার জিপি যেটা আপনার করছে যেটা আপনাকে বললেন আপনি যে আমি স্ক্যান করছি এমআরআই করেছি তো এগুলোতে যদি বের করতে না পারে তা সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব অসুবিধা কেননা এ পর্যন্ত সব রোগের চিকিৎসা বের হয় নাই সব রোগের চিকিৎসা বের হয় নাই এবং সব রোগের ডায়গনোসিসও করা সম্ভব হয় না যেমন ধরেন আপনার আমাদের যে প্রোটোকল আছে যে এটা হলে এই এই করতে হবে 
সেগুলো করে যদি কোনো ডায়াগনোসিস না আসতে পারে তখন কিন্তু ওই ডাক্তার বা ওই চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে এটাও একটা মানতে হবে যেমন ধরেন আপনার যে ঘরের অসুবিধা সেই অসুবিধা দূর করার জন্য প্রাথমিকভাবে তিনটা কাজ করা হয় একটা হলো আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে আপনি কোনো আঘাত পেয়েছেন কিনা অথবা আপনি কোনো বোঝা নিয়েছিলেন কিনা অথবা আপনার ছোটবেলা থেকে কোনো মানে হাড় জনিত অসুখ ছিল কিনা আপনার ভিটামিন ডি কম বেশি হলে রিকেটস একটা রোগ আছে হয় এগুলো হয়েছিল কিনা এগুলো জিজ্ঞাস করবে প্রথম হলো আপনাকে জিজ্ঞাস করে একটা ক্লু বের করতে হবে যে আপনার কি জন্য হলো দ্বিতীয় হলো যে যদি ওটা না বার করতে পারে তখন আপনাকে একটা এক্সরে করবে যে আপনার কোনো কারণ আছে কি না যেটা মুখে আপনি বলে মেলে না তারপরে যদি না হয় তাহলে তারপরে করে আপনার স্ক্যান তারপরে করে এমআরআই এরপরে আর আপনার ওইটা ডায়াগনোসিস করার কিছু এখনো বের হয় নাই এগুলো করে যদি কিছু না পাওয়া যায় তখন কিন্তু আপনাকে ডাক্তার কিছু চিকিৎসা দিবে না তখন আপনাকে এইটা করার জন্য জিপি জিপির পরে কনসালটেন্ট কনসালটেন্ট পরে সাব স্পেশালিস্ট এদের কাছে রেফার করবে তারা এগুলোই করবে করে দেখবে যে আপনাকে কিছু সাহায্য করা যায় কি না তো এইটা স্পেশালিস্ট যদি না কিছু বের করতে পারে তো অন্য ডাক্তার আপনাকে সেই বুদ্ধি দিবে না তো আমি যতটুকু মনে করি যে আপনার একটা জিনিস আছে ফ্রোজেন শোল্ডার যেটা কোনো কিছু বাজার বইতে অথবা কোনো কিছু হাতে বহন করতে হঠাৎ করে পিঠে বা ঘাড়ে লাগে যেটাও একটা কারণ সে ফ্রোজেন শোল্ডার হলে জিপি বুঝতে পারে এবং তারা অনেক সময় ইনজেকশন দেয় যাতে ব্যথা কমে আর তাছাড়া তারা যেগুলো জিনিস দেয় সেগুলো হলো আপনি মালিশ করার জন্য একটা মলম দেয় অথবা ব্যথা কমার জন্য ট্যাবলেট দেয় এছাড়া তেমন কিন্তু চিকিৎসা এখন পর্যন্ত হয় নাই আর যদি শোল্ডার যদি ডিসলোকেশন হয় সেটাকে ম্যানুয়ালি আবার পজিশনে এনে তারপরে আপনাকে দেখে যে এটা কি হলো ভালো হচ্ছে কি না হচ্ছে তো এইটা আমার মনে হয় জিপি যদি নিজে অ্যাসার্ট না করতে পারে অর্থাৎ বুঝতে না পারে তাহলে আপনি তাকে বলবেন যে স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করতে এবং স্পেশালিস্ট আবার এটাকে রিভিউ করবে অর্থাৎ একবার আপনাকে করছে আবার হয়তো এমআরআই বা স্ক্যান করে দেখবে যে কী জন্য হয় এটা হলো প্রথম যার উত্তর দ্বিতীয়টার উত্তর হলো আপনি বলছেন কোলেস্টেরল আপনার বাড়ছে তো কোলেস্টেরল বাড়ছে এটা সবারই বাড়ে এটা স্বাভাবিক জীবনের অংশ কেননা খাওয়াতে যদি কোলেস্টেরল জাতীয় জিনিস বেশি খাওয়া হয় যেমন মাংস মাছ মাছের মধ্যে যেমন চিংড়ি মাছ তারপরে বয়ল মাছ তারপরে আরও চর্বি জাতীয় মাছ এগুলো তো কোলেস্টেরল বাড়ে মাংস তো অবশ্যই বাড়ে তবে চিকেনে কম বাড়ে গরুর মাংস ল্যাম এগুলোতে কোলেস্টেরল বাড়ে তো সেই জন্য কোলেস্টেরল বাড়লে তিনটে কাজ করতে হবে একটা হলো যে সমস্ত খানিতে আপনার ফ্যাট জাতীয় এগুলো কমাইতে হইব সেকেন্ড আপনার এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ তিন রকম আপনি যেটা করছেন রান্না বাড়ে এটা ওটা এটাও একটা এক্সারসাইজ সেকেন্ড হলো আপনি যদি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেন এটা একটা এক্সারসাইজ আর থার্ড এক্সারসাইজ হলো আপনি যদি বাড়ির পিছনে বা রাস্তায় আপনি আধা ঘন্টা পনে এক ঘন্টা ডেলি হাঁটেন এটা একটা এক্সারসাইজ তারপরেও এক্সারসাইজ আছে যেমন ধরেন ঘরে আপনি পা ধরলেন হাত ধরলেন উপর হয়ে বসলেন নিচে পা ছুলেন এগুলো এক্সারসাইজ আপনি যদি সাঁতার কাটেন এটা এক্সারসাইজ তো গড়ে আপনি যদি ডেলি প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা অথবা পঁচল্লিশ মিনিট করে তিন দিনও করেন সেটাতেও বলছে কোলেস্টেরল কন্ট্রোলে থাকবে আর আপনার খানিতে অবশ্য অবশ্যই কোলেস্টেরল জিনিস বন্ধ করতে হবে তারপরেও হলো ডাক্তার যখন আপনি কোলেস্টেরল দেখবে স্বাভাবিক ধরেন পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঠিক আছে তারপরে যদি বাড়ে তাহলে তারা এখন ট্যাবলেট দেয় সর্বনিম্ন ট্যাবলেট হলো বিশ মিলিগ্রাম তারপরে চল্লিশ তারপরে আশি একটা করে ট্যাবলেট রাত্রে খাইতে দেয় সেই ট্যাবলেটটা একবার দিলে ওটার বন্ধ করা যাবে না আর জীবন খাইতে হবে এই খানি আপনার কন্ট্রোলে রাখা এক্সারসাইজ করা আর ওই ট্যাবলেটটা খাওয়া এই তিনটা ছাড়া কোলেস্টেরলের আর নতুন কোনো 
চিকিৎসা এখন পর্যন্ত হয় নাই তা আপনি যদি এটা মাইনে চলেন সময় সময় আপনি ডাক্তারের কাছে যান তাদের পরামর্শ নেন তাহলে আপনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন বলে আমি মনে করি আমাদের কাছে আর একজন কলার আছে আমি বলতে নিই আসসালামু আলাইকুম কলার ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আপনারা ভালো আছেন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া কেমন আছেন আপনি হ্যাঁ আল্লাহর রহমতে ভালো আছি ভাই আপনার কোশ্চেনটা করতে পারেন আমার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমার বয়স 55 জি জি বলেন আমার কোলেস্টেরল আছে হাই ব্লাড প্রেসার আছে ডায়াবেটিক जीवन जेकोपारेशन कि जटिलता आने डाक्त हिसाब से अथवा नार्स सवार ही होते से हलो जटिलता कैटारैक अपारेशन जटिलता आब साधारण कैटारैक अपारेशन एत इजी ए डे टू डे अपारेशन दैनिक हासपाले भर्ती ना हुए अपारेशन कर बाड़ी पाठिए देव है अर्थात इटना सहज हो गए आगे थके कंतु पूर्वशर्त हल जर डायबिटीज ए ब्लाड प्रेसार आई दुटे कंट्रोल कर तरह अपारेशन करते हैं कि जन बोली जदि आपने अपारेशन अर्थात ब्लाड प्रेसर काटा लागे ब्लाड प्रेसर काटले डायबिटीज हाइपार टेंशन कंट्रोले ना थे रक्त पड़ा बंध करा कष्ट अनेक क्षेत्र बंध हो जाए ना रुगी माराओ जो पे तब तर संख्या खूब ही कम शतकरा दई तीन चार पाँच एर बस जटिलता एन है ना एम रिसार्च से देखा गया है जे डायबिटीज कंट्रोल ना कर अपारेशन नहीं ब्लाड प्रेसार कंट्रोल ना करेशन नहीं जो कंट्रोल करपारेशन ने एक शे एकजुन जो आल्ला ना करुक क्षति है से होते होते मैने से हमें पर आपके हंड्रेड पार्सेंट ग्रांति आबादी अपारेशन टेबिले नवर आगे ये अपने जेमन दायित्व डाक्त बसि दायित्व एनश्योर करा जे आपने जो आपने जान जटिलता ना से क्षेत्र में तरा आपने के अपारेशन टेबिले नहीं जाए मान दे ता बुझते आपने जटिलता है ना तरपे हार चान्स एकदम नील ना से क्षेत्र में एकजुन होते एक जन एकजुन से आनफर्चुनेटलि आपने होते होते आपने के ना करबना जो अपारेशन करबें ना आर बोलना जो आपके हंड्रेड पार्सेंट ग्रांति देव जाए से क्षेत्र में डिसिशन आपने और आपने सार्जन ऊपर आलोचना सपेक्षे ये हलो सजेशन तब आपने अपन के जो असेसमेंट करा से असेसमेंटर समय सठिक तथ्य दीबें ब्लाड प्रेसार आने कंट्रोले आना डाक्त जे जिपी कागज देने कंट्रोले आई कागजा दीबें और मुखे बोलें डायबिटीस आपने कंट्रोले आना डायबिटीस परीक्षा करा वही कागजा दीबें और आपनी निजे से रिसेंट एर पर विचार आचार कर मन कर सार्जन तेल अपारेशन कर मन आपने सूझ देवा उचित तब ये हंड्रेड पार्सेंट ग्रांति नाई आपने जटिलता है ही ना आर एरक आसे शतकारा एक दुई पार्सेंटर ये जटिलता है एन स्टैटिस्टिक आज जे मैक्सिमाम पाँच पार्सेंटर बसि अपारेशन जटिलता है ना धन्यवाद धन्यवाद कलर अपेक्षा करते असलम कलर क्वेश्चन डाक्टर 
তো তারা আমারে কোলেস্টেরলের ওষুধ দিলা আবার একটা 5 মিলিগ্রাম মিলি মানে একটা কিন্তু না কোলেস্টেরলের ওষুধ ওটা আমি খাইলাম তো আবার ওদিন আরবার ওয়ান উইক করে দিতে আমি আইতাম আরবার ব্লাড টেস্ট করাইলাম বিকজ ওলাম ইংল্যান্ড লকডাউন হই দেব লাগে না আমি আইছি মাত্র তিন আসতে পারছি বাংলাদেশ বাদে এদের সবাবাদে তো আমার গুম নাই তো নাই পাকা প্রবলেম হইছে তো ও ঔষধ আমি খাওয়া বাদে আমার কিছু যেমন লাগলো গুমর ঠিক আছে ওইসব ঈদের সময় আমি চুনো গিয়া ব্লাড টেস্ট দিতাম পারলাম না পারলাম না পারলাম না বাদে একটা ব্লাড টেস্ট দিলাম গিয়া নাম তারা করলাম যেন আমি অল্প বেমার পড়ছিলাম বাংলাদেশ সব আমার তারা হয়েছে কলেজ আমি চাইলাম যেন একটা শিওর নি না শিওর না আর আমি তো বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আনাই খাইতাম না যে আমি ওষুধের ওষুধ চাইলাম না কলেজ তখন তারা কয় আমার কোনো কলেজ তো নাই ওকে ওটা আমি এটা জানতাম চাইলাম যেন মনে করুক আপনি ওষুধ বাদ দিছেন আবার ওটা বাড়িয়া সাত আট হয়ে গেল তাহলে তো কন্ট্রোলে নাই যদি আপনি কন্টিনিউস কন্ট্রোলে থাকে আর ডাক্তার যদি কয় যে হ্যাঁ কন্ট্রোলে আছে তাহলে আপনি না খালেও চলবে বাট ইট ইজ ডিপেন্ড বাট জি বলেন কোন বাট আমি তো বাংলাদেশ কি আমি যেমন 17th অফ সেকেন্ড অফ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে গেছি 17th তো আমি গিয়া দেখাইছি ডাক্তার ডাক্তার যখন বাজে আমারে রেজাল্ট আইছে কয় হাই তো বাদে আমি কন্ট্রোল করতে এক হপ্তা টু টু উইকস আমি বাক্কা কন্ট্রোল করছি যেন বাংলাদেশ আবাউট করছি অয়েল টয়েল খাওয়া সপ্তাহ বা যে গেছে যাওয়া বাদে আমারে হয়েছে যেন আপনার কোলেস্ট্রল স্টিল আছে যেন ঔষধ খাইতই বা বাদে গিয়ে আপনি ও দেশের ইংল্যান্ডের ডাক্তারে আমি দেখাইতাম তখন ইংল্যান্ডের ডাক্তারে দেখাইতাম এবছরই আমি ইংল্যান্ডের ডাক্তার দেখাইতাম বলছি আমি ব্লাড টেস্ট দিছি তো আবার আমি ডাক্তারে ফোনের মাধ্যমে এক্সপ্লেন করছি যেন আমি বাংলাদেশে গেছিলাম ও সমস্যা আমার হয়েছিল আমার এক লস্টার হয়েছে তারা যে আমি ও ওষুধ বাংলাদেশের খাইছি আর আমার ব্লাড টেস্ট আমাকে দেখো আমরা কোলেস্টার আছে তারা কয় আমার কোনো কোলেস্টার নাই ও ওটা তো আমি জানতাম সেরকম যে না ইলা ওই ওই নেই মানুষের নিনা ওই না আমি ও জিনিসটা কিন্তু এটা হয় 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 আমি আপনাকে দুইটা তিনটা করুন কই আমরা একটা বিরতির সময় চলে আসছে তো বিরতির পরে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা বিরতির পরে আমি আপনাদের আপনি দেখতে থাকেন প্রোগ্রামটা আমাদের ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে আমাদের মান্না ভাই মান্না ভাই আপনার আপনাকে आंसर দিবেন আর দেখতে থাকুন প্রোগ্রাম ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের সাথে আবারো ফিরে আসলাম थरएड <laughs> मानवाई <laughs> আমি প্রথম ওই আগের বোনের উত্তরটা দিয়ে নেই সেটা হলো এই যে আমি বলেছিলাম যে আপনি কোলেস্টেরল হলে আজীবন ওষুধ খাবেন এটা মানে হলো যে আপনার কোলেস্টেরল যদি আজীবন হাই থাকে তাইলে খাবেন আপনি যদি কন্ট্রোলে থাকে অথবা লো থাকে উইথ দি অ্যাডভাইস অফ ইউর ফিজিশিয়ান অর হেলথ মেডিকেল পারসন আপনি এটা বন্ধ রাখতে পারেন কিন্তু আপনি নিজে নিজে না নিজের চিন্তাতে বন্ধ করবেন না তাহলে আপনাকে আপনি যদি পঞ্চাশ বছরের উপরে হন তাহলে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে 
সেই জন্য আমরা বলে থাকি যে যার একবার কোলেস্টেরল হয় সে যেন এটা কন্টিনিউ করে অর্থাৎ কোলেস্টেরল কি করে আমাদের যে নর্মাল ব্লাড ভেসেল থাকে ভেন বা আর্টারি ওর ভিতরে চর্বি তৈরি করে রাস্তাটা কমিয়ে দেয় সে নর্মাল এতটুকু ফাঁক ছিল সেটাকে কমিয়ে এতটুকু ফাঁক দিয়ে দিল তখন ব্লাড প্রেশার যদি কারো হাই থাকে আর কোলেস্টেরল থাকে তাহলে ব্লাড ঠিক মতো যেতে পারে না তখন হঠাৎ করে চাপ লেগে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে সেই জন্য আমি বলেছি যে যার কোলেস্টেরল হাই তার আজীবন খেতে হবে কিন্তু কোনো কারণে যদি আপনারকে নর্মাল থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী বন্ধ রাখতে পারেন ক্যান্সেল করতে পারেন ইট ইস রিকমেন্ডেড আর একটা কথার উত্তর দিয়ে আপনি যে বাংলাদেশে আপনি কোলেস্টেরল পাইছে এ দেশে এসে পায় নাই আপনি সবসময় মনে রাখেন যে আমাদের এ দেশে যদি পরীক্ষা নিরীক্ষার উত্তর হয় সেটা বেটার দেন বাংলাদেশের সেটা বাংলাদেশে চার পাঁচটা অসুবিধা হতে পারে একটা হলো ভুল হতে পারে প্রথমে হলো আপনি ওই সময় বেশি চর্বি জাতীয় খাইয়েছিলেন এই জন্য আপনার হাই হয়েছে অথবা আপনার ওই টেস্টটা ভুল হয়েছে অথবা টেস্টটা করাই হয় না এরকম তো বাংলাদেশে এই সমস্ত কারণে রিলায়বিলিটি লেস দেন ইউকে আমেরিকা সেই জন্য আমাদের এই দেশের যেটা টেস্ট রেজাল্ট এটাই মোর রিলায়েবল এই দুইটা উত্তর আমি দিলাম আপনি যা কিছু করেন আপনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী করবেন না দয়া করে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খান অথবা না খান তার নির্দেশ মেনে চলবেন এটাই আমার পরামর্শ আশা করি বোন উত্তরটা পেয়ে গেছেন আর ওই আমেরিকা থেকে আর এক বোন ফোন করছেন আমি জানতে চাইছেন যে ফ্রুটের নাম ওনার কাছে দুইটা তিনটা কথা বলতে হবে আমাকে জি প্রথমে হলো যে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার এই সুন্দর প্রশ্নগুলোর জন্য আর একটা কথা বলতে হবে যিনি ব্লাড প্রেশার কোলেস্টেরল থাইরয়েড এবং আর্থ্রাইটিস আছে উনি ডাক্তারের থেকে বেশি জানবে এই জন্য যে ওই ব্যাপারে তিনি স্পেশালিস্ট এবং এই এই ডাক্তার যখন যায় ব্লাড প্রেশারের ডাক্তারের কাছে যায় তখন সে কিছু বুদ্ধি দিয়ে দেয় উপদেশ দেয় কোলেস্টেরলের জন্য যদি কোনো ডাক্তার যায় সে কিছু উপদেশ দিয়ে দেয় অথবা লিপলেট দিয়ে দেয় অথবা ইন্টারনেটে সার্চ করে বের করা যায় আর থাইরয়েডের জন্য গেলে তো অ্যান্টি থাইরয়েড দিবে এবং বলে দিবে এই করবেন ঠিক আর্থ্রাইটিসের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস যে যদি আপনি আর্থ্রাইটিসের ডাক্তার অর্থাৎ রিমেটোলজির ডক্টরের কাছে যেয়ে থাকেন তাহলে সে আপনাকে নির্দেশ দিয়ে দিবে এটা হলো সাব স্পেশালিটি অ্যাডভাইস চারজনের কাছে গেলে চারটা সুন্দর সুন্দর অ্যাডভাইস পাবেন আমি যেটা দেবো সেটা হলো গাইডলাইন আমার চেয়ে তারা বেশি ভালো করে বলতে পারবে এই জন্য যে তারা প্যাসিফিক ওইটা নিয়ে ডিল করে আর আপনিও ভালো অ্যাওয়ার হতে পারবেন যেহেতু আপনি এই রোগের রোগী সেই জন্য আমি কিছু ইয়ের কথা বলবো কিন্তু আমি সব তো ফ্রুটসের রিলেশনশিপ উইথ দি আর্থাইটিস অতটা আমার মনে নেই তবে গ্রস যেটা বলবো সেটা হলো যে কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা এই ব্লাড প্রেশার কোলেস্টেরল থাইরয়েডের সাথে ফ্রুটসের তেমন কোনো সম্পর্ক নাই একমাত্র আর্থাইটিসের ব্যাপারে কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন বাত বাত জাতীয় জিনিস অথবা রিমোটিজম বলে বাত আর আর্থাইটিস ওই জাতীয়ই রিমেটিক আর্থাইটিস রিমোটিজম গাউট এগুলো বিভিন্ন জয়েন্টের ব্যথার বিভিন্ন নাম তো গাউটের জন্য যেটা বলা হয়েছে আপনার গাউট কিনা আর্থাইটিস কিনা সেটা তো আমি বলতে পারবো না এটা আপনার ওই ডাক্তার বলতে পারবে রিমেটিক আর্থাইটিস গাউট রিমেটিক জয়েন্ট পেন রিমেটিক ফিভার এটা চারটে ওই গৃহজনিত ব্যথার কারণ বা অসুখ যেমন ধরেন বাংলাদেশে আমি শুনেছি যে অনেকে বলে বা এদেশেও বলে এদেশে অত প্যাসিফিক্যালি বলে না তবে বাংলাদেশেই বলে যে মুসুরের ডাল খাবেন না টমাটো খাবেন না কালার ফ্রুট খাবেন না তো কালার ফ্রুট খাবেন না মানে কি কালার ফ্রুট তো সবগুলোই কালার ফ্রুট কলা একটা কালার ফ্রুট কলাতে যদি আর্থাইটিস বাড়ে এরকম আমার জানা নাই অরেঞ্জ একটা কালার ফ্রুট আপেল একটা যেটা পিঙ্ক কালার সেটা একটা কালার ফ্রুট তো এগুলো যদি বলতে হয় যে কালার ফ্রুট খেলেই ব্যথা বাড়বে তাহলে কালার ফ্রুট খাবেন না কিন্তু এমন দলিল পাওয়া যায় নাই যে প্যাসিফিক্যালি এগুলো কোনোটাই খেলে আপনার বাড়বে তো এই জন্য আমি বলবো যে যেমন ধরেন বিভিন্ন রকম ফ্রুট আছে চেরি ফ্রুট সেটাও কালার ফ্রুট 
তারপরে বিভিন্ন কালার ইয়েলো আপনার অরেঞ্জ অরেঞ্জ কালার ফ্রুট যেমন ধরেন আপনি বেনানা ইয়েলো কালার ফ্রুট তো সেই ক্ষেত্রে তাহলে তো আপনার কিছুই খাওয়া যাবে না কিন্তু আমি সেটা বলবো না আপনি আপনার আর্থ্রাইটিসের যে ডক্টর গাউটের যে ডক্টর যে আপনাকে চিকিৎসা দিচ্ছে আপনি তাকেই বরং জিজ্ঞেস করেন যে আমি কি ফ্রুট খাবো কি খাবো না আমার নিজের কোনো বাত নাই ব্যথা নাই তবু এক একবার পায়ে একটু ব্যথা হয়েছিল আমার আম্মার বাত বাত ছিল তো আমি আমার জিপিকে বললাম যে কি আমি কি কোনো ফ্রুট স্প্যাসিফিকেশন আছে সে বলল যে না কোনো ফ্রুট খেতে নিষেধ নাই কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আমাকে বলা হয়েছে এবং আমি ইন্টারনেটে ঘেটে দেখেছি তারা বলছে যে আপনি কালার ফ্রুট যেমন করে টমেটোর কথাটা বলেছে যে না খাওয়া বেটার তো টমেটো যদি কালার ফ্রুট হয় আমি লজিক্যালি বলতে চাই আনারস কালার ফ্রুট তারপরে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবো আপনাকে যে সব কিছুই খেয়েন না তো আমি আপনাকে একটা দুইটা উপদেশ দিতে পারি একটা হলো যে ওই যে ভদ্রলোক যিনি আপনার আর্থাইটিস চিকিৎসা করছেন আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন এক দ্বিতীয়ত আপনি যদি নিজে নিজে কিছু বুদ্ধি করতে চান তো ইন্টারনেটে লাগান যে কোন কালার ফ্রুট আর্থাইটের জন্য গুড না তাহলে তারা বলে দেবে আমি নিজেও আজকে যে করব এটা যে কোন কোন কালার ফ্রুট আপনার আর্থাইটের জন্য ভালো না এই এছাড়া আপনাকে আমি কিছু বলতে পারছি না আমার মনে হয় যে বোন একটা জেনারেল গাইডলাইন পেয়ে গেছেন যে হ্যাঁ তবে আপনি ব্লাড প্রেসার কোলেস্টেরল থাইরয়েড এর জন্য কোনো ফ্রুট খেতে নিষেধ নাই আচ্ছা হ্যাঁ বিশেষ করে আপনি ব্লাড ডায়াবেটিস এবং কি খেজুর খেতে বলা হয়েছে অরেঞ্জ খেতে বলা হয়েছে যেগুলো কোনো ক্ষতি করবে না তো কলাটা ক্ষতি করবে না কলাটা শুধু হার্টের জন্য একটু কোলেস্টেরল পটাশিয়াম বেড়ে গেলে অসুবিধা হতে পারে সেই জন্য কলা বেশি না খাওয়াই ভালো এই পঞ্চাশ বছর হলে কলা দুটা কলা বা হাফ কলা দুইবার এক কলা একবার এইভাবে খাওয়া ভালো তবে আমার প্যাসিফিক জানা নাই বা আমি নিজেও তো একজন মানুষ ডাক্তার এবং একজন মানুষ স্বাভাবিক মানুষ যে কোন কোন ফুড খাওয়া যাবে না তবে ওই কথাটা আমি শুনেছি যে এই প্যাসিফিক কথা যে টমেটো অথবা এই অরেঞ্জ কালার ফ্রুট তো তখন আমার প্রশ্ন যে তাহলে অন্যগুলোও তো কালার ফ্রুট জি এই ব্যাপারে রিসার্চ হচ্ছে এবং রিসার্চের এখনও প্যাসিফিক আমার জানা নেই আপনি ওটা আপনার ওই ডক্টরকে জিজ্ঞেস করবেন যে উনি যে উনি রিমেটিকের আপনার ওষুধ দিয়েছে তার কাছে ধন্যবাদ মানে ভাই আমাদের কাছে আর একজন কলার আছে কলটা নিয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম আমার <laughs> থাকে <laughs> দিয়ে <laughs> আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞা করি আপনি খালি কইতেছেন একশো নব্বই একশো ষাট একশো সত্তর এটা তো উপরের টা নিচের টা কত দুইটা ব্লাড প্রেসারের মাপ একটা উপরের টা একটা নিচের টা আপনি খালি কইলা একশো নব্বই একশো ষাট একশো সত্তর উপরের টা নিচের টা কত থাকে নিচের টা 
નિષેત્રા નિષેત્રા મનો ભાવી લઈ રેવા દીધી আপনি যদি কইন যে আমার একশো নব্বই উপরেরটা তাহলে নিচের ডা কি নব্বই না একশো এটা ক লাগবো আচ্ছা আমি আপনার একটা কথা কইতাম চাই সেটা হলো যে আপনার ঘরে ব্লাড প্রেশার আপনার মাপে কে আপনি নিজে মাপে না কেউ মাপে দেয় বইন আপনি হুন্তা ফারানি ওকে কলটা ড্রপ হয়ে গেছে সো আপনি যদি একটু জেনারেল গাইডলাইনটা দেন প্রথম শর্ত হলো আমি খুব সরি টু হিয়ার দ্যাট আমি আপনার এই কথা শুনে খুব দুঃখ পেলাম যে আপনি অনেক দিন হলো ব্লাড প্রেশার আপনি জিপিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় না কেউ আপনার কথা শোনে না আপনি ওষুধ খাওয়া ভালো হয় না আপনার জন্য আপনার সাথে কি আছে আপনার কেয়ারার না আপনার পোয়া না আপনার হাজবেন্ড আপনি যদি একা কিছু করতাম পারেন না তাহলে আপনার সাতজন লাগবো প্রথম হলো আপনার বাড়ির মানুষের আপনার স্বামী অথবা পোয়া পুরিন যেই থাকুক তার সাতজন লাগবো আর দুই হলো আপনি যদি এলার কেউ না থাকে তারপরে কেয়ারার আছে কেয়ারারের সাতজন লাগবো এই কেয়ারার জিপি লগে এবং জিপি অথবা হসপিটালের সাথে ফাইট করতে পারবো যে আপনার কেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় না এদের কোনো রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যাক এটা সরকার চায় না জি আর এন এস এইস এর নিয়ম আছে যে আপনার যদি জিপি দেয় না আপনি কমপ্লেন করতে পারবা আপনি সরাসরি এ এন ই অর্থাৎ এমার্জেন্সিতে যাইতে পারবা এ দেশের যদি সিটিজেন হন আপনার বাইর করে দিতে পারতো না আর বাইর করে দিলে আপনি কেস করলে আপনি হারি যাবেন না তারা হারি যাব এইটা হলো প্রথম একটা কথা আর দ্বিতীয় কথা হলো যে আপনি যদি নিজে আপনার কিছু নিজে নিজে করতে পারেন না মনে করেন আপনার ষাট বছরের উপরে আপনার শরীর বালা নাই অসুখ বিসুখ তখন আপনার পরিবারের লোকজন আপনাকে সাহায্য করতে হইব আপনার পোয়া হাজবেন্ড মেয়া পুরিন যাই থাকুক দে উইল হেল্প ইউ এবং দে নো হাউ টু ডু ডিল উইথ দিস আপনি যদি কিছুই পারেন না আপনি সোশ্যাল ওয়ার্কারকে ডাকতে সোশ্যাল ওয়ার্কার তারপরে আপনি কমপ্লেন দিতে পারবা এগুলো আপনার অধিকার এদেশের বাদে আপনার ওষুধ উঠানামা করার দায়িত্ব আপনার এক না আপনার ডাক্তারের অথবা ফার্মাসিতে যা কইবা যে আমি ওষুধ কিতা খাই আমার বালা হয় না আমি খুব ব্যামারে আসি আমার কি করা লাগবো করো এই ফার্মাসিতে আপনি যেতে না পারলে আপনার পোয়া বা হাজবেন্ডকে পাঠাইতা আর সবচেয়ে বড় কথা আপনি যদি কোনটাও না করতে পারেন আপনি নাইন নাইন নাইনে ফোন করুক গা আমি মরে যাই আমার চিকিৎসা ওষুধ কিছু নাই তোমরা আও তাহলে তারা আইব জি এটা কমাইতা না ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া মানে বুঝছেন নি আশা করা যায় যে আনসারটা পেয়ে গেছেন আমাদের সাথে আরেকজন কল আছেন জি জি মান্না ভাই নিয়ে নেই জি জি আমার যোগাযোগ করছি 
করার পরে আমি বললো যে ঠিক আছে তো মাইগ্রেশনের সমস্যা আছে আর আবার ছয়টা আমি ট্যাবলেট দিই ছয়টা খাওয়ার পরে দেখ তা ওটা যখন ছয়টা খাওয়া খাই খাওয়ার পরে কমে আবার এটা বাড়ে তা এখন কি করা আছে ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটা কথা আপনাকে প্রথমেই মেসেজ দিই যে মাইগ্রেনের কোনো সঠিক এবং পরিপূর্ণ চিকিৎসা নাই মাইগ্রেন যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থা থেকে হইতে পারে মাইগ্রেন সমস্ত সিস্টেমে এফেক্ট করে নার্ভাস সিস্টেম ডাইভে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সার্কুলেটারি সিস্টেম মাইগ্রেন সমস্ত সিস্টেমে একটা না একটা অসুবিধা সৃষ্টি করে আর মাইগ্রেনের তিনটা ডায়াগনস্টিক পয়েন্ট একটা হলো ইনলেটারাল হেডেক এক দিকে ব্যথা হয় সাধারণত দুই দিকে খুব কম হয় এক দিকে আর রেস্টলেস অস্থিরতা জি আর একটা হলো বমি বমি ভাব এগুলো মাইগ্রেটের সিমটম আর ব্যবস্থাপনা এক নম্বর হলো যে আপনি রেস্ট নিবেন অন্ধকার রুমে শুয়ে থাকবেন দ্বিতীয় কথা যদি আপনার সামান্য চশমার দরকার হয় আপনি চশমা ব্যবহার করবেন আর তিন নম্বর হলো মাইগ্রেনের ট্যাবলেট খাবেন এই মাইগ্রেটের ট্যাবলেট অনেক সময় অনেক ডাক্তাররা প্যারাসিটামল দেওয়া শুরু করে কিন্তু মাইগ্রেনের ট্যাবলেট প্যারাসিটামলে যায় না মাইগ্রেটের প্যাসিফিক ট্যাবলেট আছে যে ট্যাবলেট আপনাকে দিছে জিপি ওই ট্যাবলেটই খাইতে হবে এবং ওই ট্যাবলেট খাইলেই আপনি মাইগ্রেন কন্ট্রোলে থাকবে তা না হলে থাকবে না এইটাই মাইগ্রেনের অবস্থা এবং আর একটা আরগোটামিন জাতীয় একটা ট্যাবলেট আছে ওইটা একটু বেশি পাওয়ারের সেটাও দেখা গেছে যে যতক্ষণ সে ওষুধ খায় ততক্ষণ ভালো থাকে তারপরে আবার আগে জ্বালা জ্যামলা আমলে হয় মানে সেম থিং হ্যাপেন তো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী হ্যাঁ সেই জন্য আমার কথা হলো যে আপনি মাইগ্রেনের ব্যবস্থাপনা আপনার ডাক্তারের সাথেই করতে হবে আমরাও এইভাবেই মাইগ্রেনের রুগীর চিকিৎসা করি তাকে কই যে আপনি এই মাইগ্রেনের জন্য আপনার এই এই অবস্থা কিসে আপনার বাড়ে কিসে আপনার কমে এটা আপনার বার করতে হবে তাকে বলে ট্রিগার ফ্যাক্টর ট্রিগার ফ্যাক্টর হলো নিজে পেশেন্টের পায় যে এই সময় আমার বাড়ে ওইটা করতে হবে না বেশি চিন্তা করলে ঘুম না হইলে তারপরে কোনো খানি প্যাসিফিক খাইলে তার বাড়ে কোনো জায়গায় গেলে বাড়ে সকালে না বিকালে হে বাড়ে শীতে না গরমে বাড়ে এগুলো তার প্রিকাশন নিত হইব তো এইটাই হলো মাইগ্রেশন ম্যানেজমেন্ট হলো পারমানেন্ট কোনো চিকিৎসা নাই পারমানেন্ট মাইগ্রেন সারবে না আংশিক যখন হইব তখন ওষুধ খাইলে কমব এবং যাতে না হয় সেই প্রতিরোধ করা লাগব এইটাই মাইগ্রেনের চিকিৎসা আমি খুব সরি যে সব কিছুতেই চিকিৎসা সারে না ক্যান্সার হয়েছে সব ক্যান্সার কি সারে ওষুধ বাইরেছে হয় নাই কিছু কিছু বাইরেছে কিছু কিছু হয় নাই সেরকম আমাদের জীবনে অনেক অসুখ বিসুখ আছে এমন কি অনেক মানুষের আছে যে পেটে আপনার হজম হয় না এর জন্য কত অ্যান্টাসিড খায় তাও তার হজম হয় না সেজন্য ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে জি আমি সরি ভাই আপনাকে এই পরামর্শ যে ঠিক আছে আপনি যে ডাক্তার যেভাবে আপনাকে করতেছে ওইভাবেই করেন আর ওইভাবেই আপনাকে মাইনে নেওয়া লাগব যে আপনার পারমানেন্টলি মাইগ্রেনের কোনো চিকিৎসা নাই যে চিকিৎসা আছে সাময়িক এবং নিয়ম কানুন মানে চললে কন্ট্রোলে থাকবে ধন্যবাদ আশা করি ভাই প্রশ্নের আনসারটা পেয়ে গেছেন আমাদের সাথে আরেকজন কলার আছেন জি আমরা কলটা নিয়ে নেই মান্ডা ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু ভাইয়া আপনার কোশ্চেনটা বলেন বাঙ্গালি আমাদের বাঙালি এবং এশিয়ানদের কমন সমস্যা এই কমন সমস্যার তিনটা কারণ বাইর করা হয়েছে একটা হলো আমরা বেশি করে স্পাইসি ফুড খাই আর একটা হলো আমাদের বেশি লোকজন স্মোকিং করে তৃতীয়ত হলো আমাদের লোকজন বসে বসে কাজ করে সিজেন্টারি ওয়ার্কার 
এই দুইটা তিনটা কারণ বের করা হয়েছে যে অ্যাসিডিটির জন্য আমাদের বাঙালি এবং এশিয়ানদের মধ্যে এটা বেশি তো এখন সেই তিনটা যদি আমরা কনসিডার করি এক নম্বর হলো আপনি স্পাইসি ফুড খাবেন কম খাইবেন না অথবা ওই কিছু খাবার আছে যেমন ধরেন কলা কাঁচকলা অথবা মুখি অথবা এই ধরনের আলু এগুলো তরকারি যদি খান আর যদি পেঁপে আর আপনি যদি ঝাল মশলা এগুলো কম দেওয়া পাতলা খান এটা একটা আপনার জন্য উপকারী সেকেন্ড হলো যদি স্মোকিং করেন স্মোকিং পুরো বাদ দেওয়া লাগবো তিন নম্বর হলো সিডেন্টারি ওয়ার্কার বসে বসে কাজ করা এটা অনেক সময় এটা বাড়ায় এই তিনটা মেইনলি পরিত্যাগ করা লাগবো আর চতুর্থ হলো যে আপনি পেট সব সময় খালি রাখবেন না যখন অ্যাসিডিটি হয় সব সময় কিছু খাওয়া লাগবো এক নম্বর হলো পানি পানি সাদা পানি ঠান্ডা পানি নর্মাল পানি বারে বারে খাইলে অ্যাসিডিটি কমে দুই নম্বর হলো দুধ মিল্ক বারে বারে খাইলে অ্যাসিডিটি কমে আর তিন নম্বর হলো বিস্কিট যখন আপনার পেটে একটু ব্যথা ট্যথা হবে বিস্কিট আর পানি খাবেন তাহলে ব্যথা কমবে এই তিনটা কারণ আর একটা হলো যে শেষ রাতের দিকে ব্যথা হয় কেন তখন পেটটা খালি থাকে সেই জন্য শেষ রাতেও আপনাকে খাইতে হবে কিছু পেট খালি রাখলেই ব্যথা হইব ওষুধের ব্যাপারে আপনি যে ওষুধ খাইছেন দিস ইজ দি বেস্ট মেডিসিন অব দি অ্যাসিডিটি ওমা প্রজল ল্যান্সো প্রজল ওমা প্রজল টোয়েন্টি মিলিগ্রাম ল্যান্সো প্রজল থার্টি মিলিগ্রাম যদি একটাতে না হয় আর একটা এই দুইটা হলো ডায়াবেটিসের দুইটা বেস্ট ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট আর একটা হলো গ্যাবিসকোন হাই এটা হলো লিকুইড এই তিনটা ওষুধই যতগুলো ডায়াবেটিসের ওষুধ আছে তার মধ্যে বেস্ট তো এই ওষুধে যদি কাজ না হয় তাহলে তো আর কিছু হবে না আর আর যে ওষুধ আছে ওগুলো আরও এর থেকে নিচে আর এই তিনটা ওষুধ হলো হাইয়েস্ট গ্যাবিসকোন লিকুইড গ্যাবিসকোন নর্মাল গ্যাবিসকোন অ্যাডভান্স এটা হলো লিকুইড আর ট্যাবলেট ক্যাপসুলের মধ্যে হলো ওমা প্রজল আর ল্যান্স প্রজল এই হলো আপনার মোটামুটি তারপরে যদি আপনার ওটা না সারে তাহলে আপনাকে মেশিন দিয়া নাকের মধ্যে দিয়া স্টমাককে নিয়ে দেখতে হবো যে আপনার আলসার হয়েছে কি না আর অন্য কোনো অসুবিধা না যদি যা হয় তাহলে অপারেশন করা লাগবো আর যদি অপারেশন আলসার না হয় গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার না হয় তাহলে এই ওষুধে যদি না ভালো হয় আর কোনো ওষুধ নাই আর এমনিতে আর একটা প্রশ্ন অ্যাড করতে চাচ্ছি ওই ভাইয়ের সাথে যে এক্সারসাইজ কি কোনো এফেক্ট করবে অবশ্যই এক্সারসাইজ এফেক্ট করবে স্বাভাবিক সব কিছুতে এক্সারসাইজ হেল্প হয় জি সেই জন্য আপনি রেগুলার হাঁটা চলা করবেন জি অন্তত দুই মাইল হাঁটবেন অথবা চল্লিশ মিনিট হাঁটবেন সপ্তাহে মিনিমাম তিন দিন এটাও আপনার কাজে লাগবে এক্সারসাইজ এবং ঘুম এটার জন্য ভালো আচ্ছা এই এই পরামর্শ আর হলো ব্যালান্স ডায়েট খাবেন চর্বি জাতীয় জিনিস কম খাবেন স্পাইসি জিনিস খাবেন না স্মোকিং করবেন না এবং মানে বসে বসে কাজ করবেন না তাহলে আপনি যতটুকু কন্ট্রোলে থাকে আর নামাজ পড়বেন ঠিক মতো আল্লাহ বিল্লাহ করবেন মানুষের সাথে কথাবার্তা করবেন আপনি বুলে যাবেন আপনার ব্যথা বুঝতে পারছেন এটাও একটা বুদ্ধি যে আপনি সময় ব্যথা ব্যথা করতেছেন ব্যথা হইতেই থাকবো আর আপনি যদি ওই সময়টা আল্লাহ বিল্লাহ করেন নামাজ পড়েন কোরআন শরীফ পড়েন মানুষের সাথে গল্প গুজব করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে ব্যথার কথা ভুলে গেছেন আর খদ যদি হয়ে থাকে অর্থাৎ আলসার যদি হয়ে থাকে বেশি বারে বারে অ্যাসিডিটি হয়ে তাহলে সেটা অপারেশন করা ছাড়া বুদ্ধি নেই সেটা আপনি ডাক্তারের কাছে গেলে সে আপনি একটা মেশিন দিয়ে দেখবে গ্যাস্ট্রোজন ইয়া গ্রাফি ওখানে দিয়ে দেখবে যে আপনার কোনো জায়গায় আলসার আছে কি না এটা স্টমাকের আপার পার্টে হতে পারে মাঝখানে হতে পারে নিচে হতে পারে যে কোনো জায়গায় হলে ওই জায়গাটা তারা ইয়া করবে আর হিলিং হওয়ার জন্য দিস ইজ দি বেস্ট মেডিসিন ল্যান্সো প্রজল অ্যান্ড ওমা প্রজল থ্যাংক ইউ আশা করা যায় ভাই আপনার উত্তরটা পেয়ে গেছে আর গ্যাবিস কোন লিকুইড জি সো আশা করা যায় যদি জি আমাদের কাছে আরেকজন ভাই আছেন লাইনে ওনার কলটা নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি বলেন ভাই আপনার কোশ্চেনটা বলেন আমার কোয়েকশন হইলো ভাই আমি গ্যাস্ট্রিকর 
پروبلم خوب بشی امی داره که خیلی فاس ماش بعد بعد اخته ما خوب بشی اسیدی باری جای آه رایت ولی کوم و نه اخ توی تیم گون دگمانی فری اخته اخته شوریل بود وادی گرامویا آه پیتر گرگوریش آواز خوره مم خوب بشی فتوده خیلی ارفوره بگذول آرام باید و تیه خسا دو تنده خانی و تخایی آر و گوم نایی آر و استی دو تارم باید تو همین شدران تو دختوره اماره اما پرزیل پولا اختا خوره دیسیل باده دیلو دویتا خوره تو شخاله اختا رفتر اختا ای زشما بشی ایسی تی تی آرام باید ایتا یو خمو آیم کنو خمه آیم نایم خون دکتره سایر فاسپاره ما یو کمر بیت جهاری است کنتا فاینا تو کیا تو کوچک دین بعد وادی بیشی است که توی برار فره ما ره دکتره یو ده امو خون کی که داره انتی بیتیک ده یک کورس یک شستاره کورس و تا خیلی سایر فاس ما شک تو بالا تا خی ایر فره یا بار آخت او لب باری ده پس هنر خوشانو یا آر بودایم از نو، اما اول لکنو گم خوام ویزی بو. اختا زشما بیشی افکت پره رایت ارگم نیم. توی تین گونتا گمانی پره او اختا شوری لواز دکن باستی رو خودیا کم شاید دیارد. ایگو تلا یه میکیتا هرتم اخن اختا سلیکشن دوبا. او گو تو خال که او تای گو تو سایر فاس تین تکی و ما رو رو هم سوله. تو گو تو خال که ابر اموکسیلین آرارو کیتا اختا تبلت انتی بیوتیک از دیروز تا دیشه. اخون از دو تین دیگه اول اول سه تا دین دکه ما اول سه پروبلم. هنیونی نه اینکن تا نه امنه رات ره امنه کمپلکس های تهای دوفوره یا گردیا طلا با. اونو سپایسیو نه اینکن تا نه. با تو هی دزانه تا هم نیز زله. دزده دو نه. بکور خورده شی نه خیر. گشور سلای کوی طوری رک. अच्छा धन्ना बात आपने कहे आमी आमी आपने कहे जेस कथा को लग कोई मु आपने निजे शॉप करे वाला इसे ना नो तुम करे कॉल की सुनाई बात तो वो आमी एक टाइम दूंटे आपने कहे कोई मु एक टाइम वालों जो आपने जो दी नॉर्मल भात ना खाते पारे न जाओ भात खाते पारे न जाओ भात सॉफ्ट जेटा उटे आपने रखी अबांग आपने जो दी दूध खाते कुनो अशुभिदा है ना ताले दूध खाते पड़े दूध भालो एक एक टाइम टसीट उच्चें तार पर आपने रे जेटा कोई मोशे ढलो एंटीबायोटिक शादरन तो कुनो आ एसिडिटी चिकित्सा ना इट इज़ ए सेकेंडरी टू इन्फेक्शन जब उन गैस्ट्राइटिस जुद्दे आपने रहा है शेटा कंट्रोल दे हवे आपने रहा है तो इधर उन्हें किस वजह से जब उन्हें एंटीबायोटिक रेस्पॉन्ड करे किंतु एसिडिटी जन्नो चिकित्सा एंटासिट एंटा मने पोतीरोद सिट मने एसिट ये जन्नो एंटासिटी एकमात्र चिकित्सा तबे साइट हिसाबे � Lansoprozole, Omoprozole. These three are the best medicine for the acidity. And that's why you have to use your own use of your own use. You don't have to use your cigarette, you don't have to use your spice, you don't have to use it. But you have to use your own use of your own use of your own use of your own use. This is very unfortunate. So, you have to use your own use of your own use. Because, आपने ये लेंस प्रोजाल, उमा प्रोजाल, गैबिस कौन हलो आंधु चिकित्सा? जे कुनो कोम गैसर प्रॉब्लम होले ये चिकित्सा रूपरे कुनो चिकित्सा नहीं। दिस इज़ द पैसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। आर पाशा पाशी खानी, जेटा आपने कोई तस्सीजे, आपने बेशी करे किता कोई मुखी अथवा या की बोले पेपे एक लो मुखी एक टेंटासिट कोला काच कोला एक टेंटासिट इड एंटासिट ही शब्दों का स्कोरे आधा एक टेंटासिट बच्चन नहीं एक लोग लो नेचुरल एंटासिट आर औषु के औषु तेरे एंटासिट लो लैंसर प्रोजाल ओमा प्रोजाल गैबिस को नहीं तीन टा हाईस तासरा आरोहा से औषु तो ए तीन टा बेस्ट जो दे आपने ओमा प्रोजाल 
গ্যাবিস কোন আপনি একটা বোতল কেনেন অ্যাডভান্স ওইটাও খাবেন দুইবার এই দুইটাও খাবেন দুইবার তাহলে সারা দিনে চারবার খাওয়া হলো এই অমাপ্রজল কিন্তু খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে খাওয়া লাগবো খাওয়ার বাদে না যখন পেট খালি থাকে সিমিলারলি গ্যাবিস কোনো খালি পেটে খাওয়া লাগবো খাওয়ার আগে মিনিমাম হাফ আওয়ার থেকে এক আওয়ার আগে খাওয়া লাগবো এইটা চিকিৎসা আর আপনার এই পাইসি স্মোকিং এবং সিডেন্টারি ওয়ার্ক না করা হাঁটা চলা করা এক ঘন্টা করে আপনি হাঁটা লাগবো ডেলি শরীর ক্লান্ত হব গোসল করার পরে যদি গোসল করার অসুবিধা না হয় খা খানি খাইয়া ঘুমায় পড়বেন এই চারটে কাজ করলে আপনার কন্ট্রোলে থাকব আর যদি আপনার মেশিন হারা দেখা যায় যে কোনো জায়গায় ক্ষত হয়েছে তাহলে ওই ক্ষতটাকে আপনার অপারেশন করে ঠিক করা লাগবে এরপরে আর কোনো চিকিৎসা আমারও জানা নাই বইয়ের মধ্যেও নাই আমি যদি চোখের ডাক্তার আমি যেহেতু এ দেশে প্লাব করছি আমি সব সাবজেক্টেই করতে পারি উত্তর এই জন্য আপনি কই এবং আমি মেডিসিনেও আগে দশ বছর কাজ করছি বাংলাদেশেও তারপরে আমি তিরিশ বছর হলো চোখের ডাক্তার তো যাই হোক আপনার আমি কইতেছি যে আপনি এই কাজটা যদি করেন প্রথমে হলো যে খানির মধ্যে পাইসি জাতীয় জিনিস খাবেন না পাতলা খানি যদি ভাত না খেতে পারেন পাতলা ভাত যাও তারপরে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করবেন বারে বারে দুধ খাওয়া ভালো যদি গরম করে না খান ঠান্ডা দুধ খাইতে পারবেন এদেশে পাস্টু রাইস মিল্ক ঠান্ডা দুধ খালে কোনো অসুখ হয় না বুঝছেন নি আর থার্ড হলো আপনি হাট পা হাঁটা চড়া করবেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে আপনি চেষ্টা করেন আমার জানা মতে আমার এক রিলেটিভ ডিসি ছিল তার বাংলাদেশে পঁচিশ বছর এরকম গ্যাস্ট্রিক ছিল কোনো চিকিৎসা তার খদ পায় নাই আপনার মতো কিচ্ছু পায় নাই মেশিন দেওয়া কোনো আলসার পায় নাই সে নিজে নিজেই পণ্ডিত হয়ে গেছিলো এই গ্যাসের জন্য সে ডিসি ছিল বাট সে ওই চারটে জিনিস করছে পাতলা ভাত খাইছে আপনি স্পাইসি জিনিস খায় নাই তারপরে কলা মুখি আর ওই পেঁপে খাইছে আর আপনার ওই যে হাঁটা চলা করছে এক্সারসাইজ করছে এই দিয়ে কন্ট্রোল আর অ্যান্টাসিড লিকুইড খাইছে অ্যান্টাসিড তখন ওমা প্রজল জন্ম হয় নাই ওমা প্রজল আর ল্যান্স প্রজল তখন সিম্পল অ্যান্টাসিড এছাড়া কোনো চিকিৎসা আমার জানা মতে এবং বইপাতিতে নাই সেই জন্য আপনি আপনার চিকিৎসা করবা যে আপনি হাঁটা চলা করবা ঘুম পারবা ঠিক মতো আর এই ওমা প্রজল দুইটা টোয়েন্টি এমজি দুইবার ওইটা কাজ না হলে ল্যান্স প্রজল থার্টি মিলিগ্রাম এটা অ্যাড করতে পারবেন আর শেষে হলো গ্যাবিসকোন লিকুইড এই এই হলো চিকিৎসা আর মাঝে মাঝে ডাক্তারে যাবেন আর আপনার যে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া কাজ হয় সেই অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া লাগবে তাহলে আপনার কন্ট্রোল ইনশাল্লাহ থাকবে जी थैंक यू मान्ना भाई मैंने चमत्कार भाई अपनी प्रश्न उत्तर दी आशा करी दर्शक भाई जिन्हें प्रश्न कर आंसर पे गे आशा करी आल्ला जाते सुस्त कर दें आप देखते देखते क्योंकि प्रोग्राम एक बारे शेष पर्या चले आस मान्ना भाई अनेक धन्यवाद आसनी अनेक व्यस्तार मध्य हमारे साथ समय दी दर्शक उद्देश्य अपनी अनेक कि आशा करते सबाई मैं एडभइसगू टीप्सगू निजे अनेक बेपारा जानतम ना आज के निजे शिखल सो आशा करते दर्शक अपनारा सरियसलि एडभइसगू जी फलो करें तेल अपन के बेनिफिट कर सबाई के सुस्थ रखते सहाज्य कर आल्ला इबादत करतेब जो सुस्थता थके धन्यवाद सबा के दर्शक श्रोता के साथ साथ सामान्य कथा অ্যাডভাইস আপনারা উপকৃত হন তাহলে আমার এই আজকের আশাকে সার্থক মনে করব আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা নিজেদের জন্য দোয়া করবেন এবং নিয়ম কানুন মেনে চলবেন ইনশাল্লাহ কন্ট্রোলে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই আমরা বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ Thank you.